ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಈಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಗುಬೆಯ ಹಾದಿಯು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಈ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಶಿಲುಗೆಯಲ್ಲಿ ರಥವ ಸುರಿಸುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ನಾರಾಯಣನು ತಮ್ಮದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಹ ಅವರ ಛಾಯೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಜೀವಂತ ದೈಹಿಕ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಸಂತ ಪೌಲರು ಕೊರಿಯಂತಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿರುವಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಆ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ
ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಯೇಸು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವ ಅಂಗ ಅವರನ್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಅಂಗ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಅದು ನಾಲಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಹೋದ್ಯರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ ಶಿಲುವೆಗೇರಿಸಿರಿ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುವೆಗೇರಿಸಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಮುಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿರಪರಾಧ ಯೇಸುವಿನ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಯದ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಂಡನೆ ಯಹೋದ್ಯ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಕುರಿತು ಎಂದು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮೋಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವಾ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮೋಕರಾಗಿರುವಂತಹ ದನಿ ಎತ್ತದ ಅಮಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಲ್ಲದವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪು ಹೋರಿಸುವ ಯಹೋದ್ಯರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳಾಗಿವೆಯಾ ನಮ್ಮ ದನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಬಡವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ 
ಸಾಧನೆಯ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರವಾದದ್ದು ನಾವು ಅವರುವ ಇದೇ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಲಿಲ್ಲ ಇತರರ ಭಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೆಲಸ ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಂತ ಪೌಲರು ಗಲಾಬ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಆರನೇ ಅಂತೆಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಾರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರೋಣ ಇತರರ ಭಾರವನ್ನು ಇತರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ Hey, hey, hey. 
ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಾಯಿ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅನನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನು ಮರಣದೆಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಮರಿಯಳ ಹೃದಯ ಏಸುವಿನ ಹೃದಯ ನೋವಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೃದಯದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರು ಮರಣದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮೂಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ನೋವು ಆ ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖಳಲ್ಲ ನಾವು ಬಲಹೀನ ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಆ ಹೃದಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಾಂಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಹೃದಯಗಳು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ ಸೀಮೋನನ್ನು 
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ದೇಹದ ಅಂಗವಾಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುವ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗುವನವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಲಾ 
ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಶಿರವೆಯನ್ನು ಹೋರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಲಾಚುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀಮಾನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಹೀನತೆಯ ಈ ಸ್ವರ ಯಾರ ಕಿವಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಕಿವಿ ಇದರ ಮೊರೆಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾಧನ ಬೇರೆಯವರ ಆರ್ಥನಾದ ಕೇಳುವ ಸಾಧನ ಕಿವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಕಿವುಡರಾಗುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ದನಿಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಇತರ ನೋವಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇತರರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಯಾರೂ ಅವರ ದನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ತಡವರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥನಾದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ
ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಭೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಏಸು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ ಶಿಲಭೆ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಕಾಲುಗಳು ಬಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಏಸು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಈ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವರ್ತುಲದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಇಂದು 
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಚ್ಚರ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇ ತೋರಿಸುವ ಶ್ವಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಓದಿದರು 
ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ದೇವರು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಅಂಗದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದರು ಈಗ ಮನುಷ್ಯನು ಅದೇ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ದೇವರ ಪುತ್ರನನ್ನು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಈ ಮಾನವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು 
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಗರ್ಭ ದೇಹದ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಾನ ಈ ಗರ್ಭ ಜೀವ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಜೀವ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭ್ರೂಣ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಶಿಶು ಶಿಶು ಮಗುವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತೆಯೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆದರು ತದನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಅಂತೆ ಈಗ ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಜೀವಂತರಾಗಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯರಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭ ಶವವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯ ಯೇಸು ಸಮಾಧಿ ಒಳಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಜೀವಂತರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಅಂಗವು ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಅಂಗವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ Let's go. 
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ 